Ребята, всем огромный привет, приветствую всех на моем канале Паритор RC. И сегодня у нас э, для многих долгожданная, для кого-то уже вообще тачка неинтересна. Но я все-таки решил понять, что можно в пределах э, бывших бюджетных 10 тысяч рублей, а теперь это 15 тысяч рублей приобрести в RC Drift 4 ВД. Ребят, конечно, вы можете рассмотреть бэушные версии, допустим, HPI, либо еще что-то, либо Киоши, да, поставить древшины и будете гонять. Либо рассмотреть абсолютно новенькую HSP, ту самую Flightfish 1, версии 1. Что мне вот сразу нравится по коробке, то есть, как бы, во-первых, ну, такая тачка, в принципе, увесистая, большая, крупная коробка с ручкой, вот что очень прикольно, то есть, ее очень удобно носить переносить и так далее. Дальше, по самой упаковке. Тачка вот такая вот. То есть она, в принципе, очень-очень-очень, ну прям достойная по размерам. То есть это полноценная десятка. Это 36 сантиметров, это 20 сантиметров в ширину, 15 сантиметров в высоту. Полный привод, 4 ВД, полный RTR комплект. Конечно, чтобы вы понимали, вот такая вот красота, ребят, это Subaru VRX 100%, там из-за 300 лошадиных сил. Дальше у нас с вами по распаковке также есть, конечно же, присутствует аппаратура управления 2,4 ГГц. Че? А, нет, ну я думаю двухканалка, да? Или трех? Нет, двухканальная аппаратура. Дальше у нас с вами, конечно же, присутствует что? Все правильно, это зарядка и... Зарядка, инструментов никаких нет, инструкция полностью, если не ошибаюсь, на английском языке. Ну, почитать все равно можно. Как я говорил, это комплектация у нас с вами с дрифт шинами, то есть это очень даже хорошо. Лексановый корпус очень прикольный, прям очень приятный, никаких нареканий нет. Дальше даже есть спойлер такой сделанный, субаровский, Евразин Туризма, Р1, вот. 100% спокойно его хватит, на что напоминает, помните, да, у Рема Хобби такие же внутренние корпуса. Дальше, по самой тачке, то есть это, во-первых, полный привод, да, это коллекторный мотор, новая 10-15 тысяч стоит, но бушку можно спокойно найти за 7, за 8, за 5. В принципе, но по состоянию, смотрите, как на них катаются, непонятно. Из того, что здесь классного металлическая вот это сверху защита есть да и это тоже хорошо плюс металлический привод ну я думаю что это конечно же посредственный так назовем это металлический привод но он есть это тоже хорошо вот такие вот дрифт шины мы сейчас поменяем с вами их попробуем покатать нормально да дальше амортизаторы ну якобы крышки у них сделаны металлические амортизаторы конечно тоже металлические как нет, ни капельки не заправлены, ничего здесь нет. Бампер, ну, полурлоновый, нормальный. Дифференциалы спереди и сзади. Шестерни, я уверен, что здесь все абсолютно пластиковые, лишь бы, лишь бы. Хотя она полностью переставляется на БК, возможно, даже немножко металла есть. Влагозащиты не проверяйте, лучше не стоит, хоть и написано, но, ребят, побойтесь. Вот, аккумулятор здесь и стоит э, гидрид, гидрид, да, то есть как бы здесь не липошка, поэтому для того, чтобы погонять нормально, вам 100% нужно поставить литий-полимерный аккумулятор. Дальше, здесь у нас с вами, но поддерживается 2 и 3, э, извините, гидрид и аккумулятор можно поставить липо 2С. Что касаемо серва Е6001, ну, я думаю, как всегда, наверное, там немного. Все пластиковое, вот этот, здесь защита, не защита, а... Качалка пластиковая, здесь через металл для регулировки, чтобы выставить колеса. Сильно боком, да, но, кстати, очень много кто задуряется и делает из них заднеприводные версии. Вроде как даже тачки эти едут. Тачка на самом деле валит и едет сейчас. Мы с вами обязательно сейчас, конечно же, посмотрим, как эта модель валит бачком. Ребят, я не знаю, получится что-то на десятом масштабе. О, вот это да, тачка прям огромная, домашний дрифт у меня не получится, а вот пошел, 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 давай, ну да, надо, надо больше, да, 
сыров всегда. Кстати, по паркету очень хорошо едет. Да, маловато, конечно, места для... Ну-ка, подожди. Надо поймать чуть-чуть зацепа и... Обожаю кузов Субару. Колеса и как-то вот так. Ну -ка. Плывет прям. Ну и вот такой получается дрифт. Да, в принципе, тачка едет. Да, она едет даже очень, можно сказать, неплохо за свои деньги. Но это все посредственно, это все бюджет. На самом деле, я бы вот, как бы, если прям быть честным, однозначно бы не советовал от слова совсем данный автомобиль. Даже для тюнинга, даже для БК. Вот Бронт, он прикольный был, на нем можно погонять. И он в свое время стоил там 7-8 тысяч новые из коробки. Вот это не знаю. Да, хоть привода здесь металлические, да, чашки приводов металлические. Ребят, но все так сделано посредственно. Когда вы покупаете спринта, да, 10 тысяч рублей вы покупаете, гоняетесь, радуетесь, наслаждайтесь прям этим автомобилем. Это, ну прям вообще очень посредственный автомобиль. Не знаю, как вам делать выбор вам, может быть, что-то по кузовам вам понравится. Или, знаете, кому еще может эта тачка очень понравится? Тем, кто любит что-то собирать, что-то доделывать, где-то тюнить немножечко. И вот тогда эта тачка однозначно для вас. На сегодня все. Спасибо большое всем за внимание. Надеюсь, рассказал все. Очень бюджетно, очень посредственно, прям не советую. Смотрите лучше бушные варианты HPI. Всем спасибо. Пока-пока.